大家有聽新聞都知道，泰國近期嗰啲新冠疫情都幾犀利啊！咁泰國嘅就即係有關當局咧，就因為有件及此，咁啊疫苗咧又唔係咁充足嘅時候咧，佢哋咧就嘗試用一啲草藥啊，咁啊喺一啲在囚人士身上咧，就睇下可唔可以醫到新冠肺炎嘅。咁佢通常咧都係揀啲。誒比較輕症嗰啲啦，咁即係譬如話，淨係誒好似傷風咳啊嗰啲咁嘅病徵嗰啲，因為大家知啦，就我都講過好多次啦。新冠肺炎呢，佢基本上呢就可以分兩個階段。第一個階段呢，就好似普通傷風感冒，佢即係個病毒呢，淨係影響我哋嘅呼吸道，可能淨係影響個鼻啊、流鼻水啊、喉嚨痛啊，咁啊或者有啲啊少少頭痛、發燒嗰啲啦。基本上呢個階段呢，同普通傷風感冒呢嗰啲病徵都差唔多，咁啊比較容易醫嘅。咁但係呢，就有一部分人冇菜呢，咁就會演化成第二部分，就會變成引發一啲細胞因子風暴，即係個免疫系統呢，就亂咁嚟，咁啊就即係自己打自己呢，引起啲好嚴重嗰啲嘅病症，甚至死亡啊！嗰 part 咧就比較難醫㗎啦，咁即係要即係定可能要入醫院啊，用類固醇啊嗰啲先得。咁但係呢，就即係泰國當局都都知道咁嘅情況啦，咁所以呢，佢就揾咗一萬一千個在囚人士呢，全部呢都係啲輕症嚟嘅，即係。可能就係傷風感冒啊，嗰啲輕微嗰啲冇嚴重嘅，誒、呃、即係肺炎啊嗰啲緊要嘅病症，唔需要入醫院嗰啲新冠病人咧，咁就俾佢哋試一種草藥。呢種草藥個名咧就叫做穿心蓮啊。咁呢個就係嗰個名。咁穿心蓮呢種嘢咧喺泰國人嚟講咧，就基本上都完全唔陌生噶。因為咧就即係呢種嘢咧，其實喺一九九一年咧，就已經有泰國嘅研究咧，就發覺穿心蓮呢種嘢咧，佢醫治。譬如啲傷風感冒，誒，譬如發燒啊、喉嚨痛啊呢啲咁嘅嘢咧，個效果咧就同我哋一般成日食嗰啲普通嗰啲退燒藥，即係街買到嗰啲撲熱息痛咧，個效果係一樣嘅。即係呢個係泰國嘅研究咁講啦。咁即係佢哋咧就即係一般民眾咧，大家都覺得啊，即係如果唔食誒嗰啲西藥嘅話咧，就可以食呢個穿心蓮，應該誒傷風感冒效果都 OK。咁所以咧就泰國有關當局咧就揾咗佢哋咧嚟試一試。咁、那個效果係點樣樣咧？效果呢，就根據有關當局啦，即、就、係、是、泰國情教處嘅有關當局咁嘅講法呢，就係話呢，就用咗呢隻藥之後呢，就九十九個 percent 嘅人呢都好返晒嘅。咁講一講佢哋點樣做呢個研究啦。佢呢，就揾咗一萬一千八百個在囚人士。佢哋全部呢都係有上呼吸系統感染嗰啲病徵啦，即係可能傷風啊、咳啊、喉嚨痛啊嗰啲，或者有啲發燒啊嗰啲咁嘅象徵啦，就即係當咗佢哋係新冠，咁就用呢個咁嘅穿心蓮嚟去醫，咁睇睇個效果係點。即係佢哋話呢，就話係九十九個 percent 都好返喎，咁聽落好似哇呢隻藥梗係好得啦。咁但係呢，就如果你有睇開我呢個頻道，你知道即係一般我哋而家醫學數據嘅準則呢，你就會覺得哇呢啲咁嘅講法呢，就非常之。唔可靠啦！咁第一樣嘢就係話，喂，你唔能夠當晒所有有傷風感冒嗰啲都係新冠㗎嘛？咁我知你可能未必有錢，或者未必有咁嘅時間啊，即係資源呢去做咁多測試。咁但係如果你冇做測試，跟住話晒佢哋全部都係新冠呢，咁就真係唔係好好好好合理啦。咁同埋再者呢，就係話呢扎人裏面究竟有冇分開兩組人，跟住一組人啊食呢個穿心蓮，一組唔食嘅話，咁啊大家比較即係有冇一個隨機嘅分配過程呢？如果唔係隨機就唔公平嘅咯。就算你分咗兩組咁計啦，就分咗兩組，如果誒、啊、即係有食呢個穿心蓮嗰組係好後生嘅。冇食穿心蓮嗰陣呢，係好年紀好大嘅，咁你出嚟個效果咁睇落呢，就好似嗰個穿心蓮嘅效果呢，就會比佢實際呢更加明顯喎。因為後生嗰陣本身就有問題嘅機會細啊嘛，老嗰陣呢，就本身就即係即係感染新冠嘅話，有問題嘅機會大好多㗎嘛。咁所以泰國當局講嘅講法呢，就非常之粗糙啊。咁實際係點呢？真係唔知啊。不過呢，呢種草藥其實都有佢嘅理論基礎嘅。咁呢種草藥呢，其實佢主要叫嗰個 active 即係有效嘅成分咧，就係呢一種嘢。咁呢一種嘅物質，佢就有啲實驗室嘅研究啦，就話喺個實驗室裏面咧，就發覺咧呢只咁嘅物質咧，就似乎咧可以能夠一定程度咧抑壓到新冠病毒嗰個複製咁樣樣。咁究竟抑壓到點？複即係抑壓到幾犀利？咁都唔係好清楚啦。咁第二個誒證據咧，就係話佢哋喺一啲電腦嘅模擬
誒即係誒嘅嘅模型裏面咧，即係佢揾呢個咁樣嘅物質，即係話穿心蓮裏面嗰個有效物質咧，就誒佢嗰個分子結構咧，就嚟比較下新冠病毒個表面嗰啲誒，即係嗰啲受體啊，咁、那個、那個樣去比較下，咁睇下佢兩個 fit 唔 fit， 佢發覺咧啊，都兩個都可能會 fit 嘅喎，即係話咧誒呢只咁嘅誒誒誒穿心蓮嘅有效成分咧，都有機會咧係會 b 到。黐到落去呢個咁嘅病毒嗰度嘅咁樣，咁嗱，如果咁樣講法嘅話咧，嗱睇落好似好原汁成理啦，咁但係咧就即係大家要明白咧，我哋今日。醫學上嘅嘢咧，我哋淨係接受一個標準嘅啫，就全部咧就要基於實證醫學。實證醫學嘅意思咧，就即係嗱，你唔好講話俾我知，佢喺個實驗室嗰度抑壓到病毒，或者喺你個電腦模擬個模型裏面，佢可能會黐到個病毒。你唔好同我講呢啲，我淨係要知道喺個真實嘅世界裏面，你呢只藥，你只草藥也好，能唔能夠？可以減輕到病人嘅病情啊，減低到死亡率啊，縮短到個病嘅過程呢。嗱，能夠嘅話，咁我就接受；唔能夠嘅話，咁就唔需要講咁多嘢啦。咁所以喺呢個階段呢，睇落就即係呢隻草藥係咪真係有效呢？就未,未定論，即係未必一定冇效。咁事實呢，太過方面亦都有啲專家呢，就開始做呢啲真正嘅科學誒實驗啦，就睇一睇咧呢隻。誒穿心蓮裡面嗰個有效成分咧，就俾啲人食咗呢一隻，咁同埋咧食呢個安慰劑，咁啊廿八日之後咧，睇一睇咧有幾多嘅人咧就係即係入醫院，咁啊比較兩谷人咧睇一睇呢只穿心蓮咧係咪真係有效嘅，咁啊就呢個研究咧可能要下年啊先有結果，咁到時咧就知道呢只草藥咧係咪真係有用啦，咁所以即係都係總結一句，大家咧喺呢個、呃滿街都係假消息嘅時代咧，一定要知道邊一啲係真科學，邊一啲係假科學。咁多謝大家收睇，請你留言、點贊、訂閱，下次再見，拜拜。